Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos um vídeo exclusivo da Aston Martin, já postamos um hoje no período da manhã, dê uma olhada caso não tenha assistido, algumas notícias bem interessantes, e agora vamos falar sobre a performance da equipe britânica e o que o diretor falou sobre isso. Temos que dar um contexto para que você entenda do que vai ser falado, o início da temporada da Aston Martin foi nada bom não marcou pontos nas três primeiras corridas do ano e claramente estava fora de ritmo se comparado às outras equipes do meio de pelotão. Lawrence Stroll estava prometendo bastante para 2022 e infelizmente não entregaram tudo aquilo que estava sendo dito, portanto tentaram reverter a situação na Espanha com um pacote novo bem parecido com a Red Bull principalmente no que diz respeito aos side pods buscando reverter, mas também o resultado não foi grande coisa. Para você ter uma noção, a Aston Martin marcou até o momento 18 pontos e conseguiu seus primeiros pontinhos no grande prêmio de Imola, com 5 pontos, depois marcou novamente Miami um pontinho, na Espanha com o novo pacote não marcou pontos e de lá para cá foram disputadas 5 provas e a Aston Martin marcou em 4, ou seja, um resultado já melhor, antes do upgrade duas corridas pontuáveis e depois do upgrade quatro corridas, é até um resultado bom. Onde é que está o problema aqui? Por mais que tenha marcado pontos em seis provas de 11 disputadas, Aston Martin está na nona posição, nove pontos atrás da AlphaTauri que é outra equipe que não está andando muito bem e não dá sinais de uma grande melhora como era o prometido. Conforme a matéria que você confere aí na descrição, o diretor da equipe, Mike Crack, explicou o porquê da grande atualização não ter sido tão bem sucedida quanto esperado. O pacote justamente foi introduzido durante o Grande Prêmio da Espanha, causando todo aquele espanto, sendo chamado de Red Bull Verde, o que foi prontamente desmentido pela FIA, já que a Aston Martin conseguiu provar que o seu conceito estava sendo desenvolvido desde o ano passado, então as acusações da Red Bull toda a teoria de que as pessoas que saíram da Red Bull e foram para Aston Martin teriam passado informações, acabaram caindo por terra e nesse caso Aston Martin teve uma coincidência com a equipe taurina. O diretor explicou que as atualizações até funcionaram, deu um passo à frente, mas foi um passo muito pequeno, os problemas básicos ainda não foram resolvidos. Pensando em todo o conceito para 2023, Crack também reconhece que a equipe precisa alcançar um equilíbrio para poder garantir que tenha um bom carro para o próximo ano enquanto ainda trabalham em soluções para 2022. A afirmação é de que é uma decisão difícil de tomar e é claro que não quer terminar o um ano assim, mal ou acabar em uma situação muito parecida com a que estão agora em termos de tabela, mas também não quer correr riscos para o próximo ano, indicando que não vão simplesmente minar o desenvolvimento do carro de 23 em prol do carro de 22. A conclusão que ele faz do assunto é que tem que avaliar com muito cuidado o que pode ser feito no momento para sair da situação difícil em que estão sem comprometer o carro do próximo ano. Há muitas discussões acontecendo com o pessoal técnico da Aston Martin e realmente eles estão buscando o equilíbrio. Com certeza o cenário da Aston Martin não é bom, ainda mais que Vettel veio recentemente a público falar que vai esperar para ver se realmente continua na equipe ou não e que ele quer um carro competitivo, capaz de brigar por pódios e vitórias, senão ele não tem mais a motivação para permanecer na categoria. Foi um recado claro a Aston Martin, um recado totalmente direto à equipe mostrando que se eles não conseguirem apresentar algo que ele considere que vale o risco para 2023, não existe motivo para ele continuar na categoria, até porque as portas das principais equipes estão no momento fechadas. O trecho final da entrevista é basicamente uma pergunta fazendo um paralelo com a Mercedes, que enfrentou vários problemas com seu carro em 2022 e tem conseguido resolver, e Toto Wolff até afirmou um tempo atrás, como vocês conferiram aqui no canal, que primeiro precisaria resolver os problemas de 22 para depois pensar no carro de 23. Quando o Crack foi perguntado se é uma 
circunstância parecida, ele respondeu que acha que o diretor técnico sabe muito bem o que eles têm que fazer para o futuro e ainda é uma questão de tempo e recursos financeiros, mas acredita que conseguiram mapear os problemas, então eles já podem pensar em 23, porque já tem uma boa noção do que está que causando todo o problemão para Aston Martin. A expectativa, por conta de tudo que é falado pelo Lawrence Stroll, pelo que é colocado pela própria equipe, sempre foi alta, uma expectativa de uma equipe que conseguiria vir para brigar, conseguiria vir para disputar por pódios. Tem feito uma reformulação interna e também estrutural, construindo grande parte daquilo que está se tornando a sua base de operações, o que mostra um investimento pesado numa equipe que quer vencer. Muitos criticam que tem o Stroll lá, ou no caso o filho, e isso seria uma mentalidade de quem não quer vencer, mas somente manter o filho. Ok, é um ponto argumentativo. Mas para mim o pior é a bagunça interna que a Aston Martin passa. As notícias que saíram desde o final do ano passado até agora só mostram uma equipe que tem sido comandada por alguém que não entende do assunto. Se ele deixasse quem entende tomar conta, talvez hoje estivessem num período melhor. Vale lembrar que só foi o Lawrence Stroll chegar que a equipe começou a ter algumas polêmicas no seu currículo, como a Mercedes Rosa, já que o Stroll é muito parceiro do Toto Wolff, então essa relação Mercedes e Aston Martin estava muito umbilical já naquele período. Além disso, um carro que vem sendo desenvolvido com muito recurso, com muito afinco pela Aston Martin, mas que colocou para fora o cara que talvez fosse o grande responsável por ter feito Force India barra Racing Point crescer absurdamente, que é o outro mais Afinauer, que agora está na Alpine e pode sim desenvolver um bom trabalho lá. Tirar o outro mais Afinauer, ainda mais colocando outras pessoas para tomar conta da equipe enquanto o Afinauer ainda estava lá e isso causar um racha na equipe, só mostra que não há um bom gerenciamento. E ainda para piorar, saiu uma acusação recentemente, você deve ter visto, de um ex-funcionário que estava falando que o pessoal da Aston Martin o tratava com discriminação, racismo, e ele cita num relato que você pode conferir aí na internet, que ele realmente estava sendo de forma deliberada abusado psicologicamente nesse caso, moralmente. Então Aston Martin vive um inferno, vamos assim dizer, interno, onde a equipe não desenvolve eles estão mais envolvidos em polêmicas e em questões extra pista do que em performance pura e toda essa mídia negativa não é boa para a equipe pelo simples fato que eles não estão conseguindo reverter isso com argumentos de performance, de, des de desempenho, de desenvolvimento do carro. Fizeram também muita propaganda no que diz respeito ao novo pacote que estreou em Barcelona, mas até agora não foi para frente e pelo visto nem vai mais. Ainda temos uma segunda metade de temporada pela frente, e se a Aston Martin vai recuperar ou não, isso só o tempo dirá. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!